Hello all, welcome to the channel Computer Science and Engineering Mentor. Today we will see the software. Okay, what is a software and uh, different types of software, how it will work, etc. Okay, what is a software? Software, you know that a sequence of computer programs is actually termed as a software. What is a program? A sequence of stored instructions is called a program. Okay, that is the set of instructions story which is the consecutive instructions in the set in the programs in the programs in the set in the software in the Okay, software is actually divided into two types one is system software and one is application software. Okay, system software and application software. Let us see what will be the difference between system software and application software. System software is actually responsible for coordination of all activities in a computing system. System software is the computer system that all activities coordinate and responsible for software. System software is the For example, operating system. Operating system is an example for system software. What is operating system? Operating system is actually the interface between the user and hardware of a computer system. Actually, it is the interaction between interactive device, interactive software between uh, the user and the system. And then operating system, for example, Windows, Linux, Pina, uh, Apple OS, Mac OS. Hmm? This is the operating system in example. That is mobile OS. Mobile we consider mobile OS. Android is an operating system. Uh, earlier Nokia devices, Symbian OS, right? That's uh, Apple and iOS. This is mobile system, mobile device operating system. So operating system is an example for a system software because it is responsible for the coordination of all the activities in a computing system. Okay. That's why we have an example on a compiler. What is a compiler? Now, you already C, Python, so you can see that you can edit the program, 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 edit uh, compile and function is written in the same way. Syntax error in the program it will detect that syntax error. That is one of the duty of compiler. Other duty of compiler is we are written the application program in high level language. But for example, Python and LM, C and Java which is a high level language. As a high level language, we have a most English type structure in the language. But the computer didn't understand any such languages. It can understand only zeros and ones. So, whatever we are typing, that have to be converted into the languages zeros and ones. The languages zeros and ones are actually called a machine language. Or it is also called a binary language. We program it have to be converted to zero servers or binary language. That is why we use a language translator and compiler. Okay, compiler is a language translator used to convert a high level language program into a low level language program. So that is also an example for system software. Okay. As well as assemblers in the world, assembly language program in a binary language. Alana assemblers and all software and assembler. Okay, so either examples of system software and then we have application software and then application software is actually designed to perform a group of coordinated functions for the benefit of user. The user and the benefit in the end data and then give functions to coordinate and then help you and you can get the applications in the end of the application software. For example, uh, mb3 media player when the media player i got a video player so media players m2 i got that actually helps us to watch a video 
ടു ഹിയർ ദ മ്യൂസിക് അല്ലേ സോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയും അതിനകത്ത് പറ്റില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദിസ് പർപ്പസ് അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം എസ് ഓഫീസ് പാക്കേജ് ഇത് എം എസ് ഓഫീസിൻ്റെ വേർഡ് എക്സൽ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ കൂടെ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാക്കേജ് ആണ് എം എസ് ഓഫീസ് സോ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എം എസ് ഓഫീസ് പാക്കേജസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻ ഫോർ സം പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് എന്താ പറയുക ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഹൗ ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കമ്പൈലർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓൾവേസ് റൺ ഇൻ എ മോഡ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് കേണൽ മോഡ് ഓക്കെ അതൊരു യൂസർ യൂസറും ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മോഡാണ് ഒന്ന് കേണൽ മോഡും ഒന്ന് യൂസർ മോഡും യൂസർ മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡും കേണൽ മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡുമാണ് ഓക്കെ വൺ ഇസ് കേണൽ മോഡ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് യൂസർ മോഡ് ഓക്കെ സോ വെൻ എവർ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഈസ് റണ്ണിങ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി എക്സിക്യൂട്ടിങ് ഇൻ യൂസർ മോഡ് ബട്ട് ഈഫ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം Uh, something is actually required to transfer from the secondary storage to memory like that if anything happens uh, actually it have to be the condo how to be transferred to the operating system in such cases appo eppadano ee control operating system thine kodukkunnathu aa samayathe idu endu model aayi kernel model aayi appo user run cheyina mode user mode operating system run cheyina mode kernel mode aanu appo endu execution process ilum this mode is actually switching back between kernel mode and user mode appo in between endengilum oru aavashyam vannittunnaga oru interrupt undayal odane control povana arka operating system thilekana control povunathu appo operating system kernel mode lekagum kernel mode il orikkilum oru user അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും കേണൽ മോഡിൽ ഏത് സർവീസാണോ കൺസേൺഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് ആ റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് എഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ കൺട്രോൾ ടു ദ യൂസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഏത് മോഡിലേക്ക് ആവും യൂസർ മോഡിലേക്ക് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം and users are working in two modes kernel mode and user mode so execution control passes back and forth between the application program and the operating system routines idoda nu orthirikka okay so uh, these are the things related to software appo software endha nu paraya software is nothing but which is a uh, sequence of programs stored sequence of programs okay appo rendu ait divide edittund one is system software application software system software is responsible for ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ബട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈഡ് ഡിസൈൻ ടു പെർഫോം എ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ യൂസർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ താങ്ക് യു